Muy buenos días. Un gusto poder saludarles desde la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica. Queremos darle la bienvenida a este webinar en donde estaremos abordando el tema de la facilitación del comercio como herramienta de desarrollo que muy gentilmente será desarrollado por la CIECA. En ese sentido, para poder iniciar con esta actividad, quisiéramos solicitarles amablemente a cada uno de ustedes si pueden aperturar su cámara para poder hacer la captura de esta actividad. Damos un minuto más para poder completar. A la cuenta de tres estaré haciendo la captura de la pantalla para poder dejar registro. Si me lo permiten. A la cuenta de uno, dos, tres. Solo permítanme un segundo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como les mencionaba, este día tendremos la oportunidad de poder contar con expertos de la CIECA para que nos puedan ilustrar sobre los diferentes puntos de interés y estratégicos que están relacionados con el tema de facilitación del comercio. En ese sentido, quisiéramos dejar en uso de la palabra a nuestros colegas de CIECA. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Qué gusto saludarle. Igualmente a todos los que nos acompañan, a la audiencia que nos acompaña en esta plataforma. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar eh, de facilitación de comercio y desarrollo. Queremos eh, iniciar este webinar eh, diciéndoles que estamos en, eh, en gran... En, muy felices y, y grandemente complacidos de que Mesoamérica también nos haya invitado a este webinar, precisamente también para que podamos conocer un poco de lo que los países centroamericanos están realizando en temas de facilitación de comercio, especialmente con la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio que fue aprobada por el Consejo de Ministros de Integración Económica en diciembre de 2023 y que eh, estamos viendo eh, todos la manera de que se pueda visibilizar este proyecto que los países centroamericanos han realizado con sus diferentes instituciones. Déjenme decirles que yo simplemente soy la portavoz de un documento que los países realizaron y que es propio de cada uno de ellos, así que Voy a comenzar con eh, esta, eh, esta presentación, este, eh, no, esta presentación en la cual ustedes va, van a poder hacer algunas consultas, si ustedes así lo estiman convenientes, algunas dudas, y eh, tendremos algunas conclusiones sobre la facilitación de comercio como ese vehículo para el desarrollo económico. Así que voy a iniciar eh, esta presentación. Siguiente, por favor. Eh, en la que vamos a dar unos pequeños datos eh, y el contenido que vamos a tener en este momento. Ustedes pueden ver en pantalla la infraestructura, estado de la facilitación de comercio en Centroamérica, digitalización, la normativa de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio del 2023 y las claves de la facilitación de comercio como herramienta de desarrollo. Siguiente, por favor. Vamos a darles algunos datos sobre la infraestructura del estado de comercio, eh, de, del estado de la facilitación del comercio en Centroamérica, eh, cómo está el tiempo, los costos, el transporte. Eh, vamos a ver desde la perspectiva de esta infraestructura, de le, desde la perspectiva normativa, desde la perspectiva de digitalización, cómo ha eh, evolucionado, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que tiene Centroamérica en estos temas de facilitación y aquellos resultados, por supuesto, positivos que podemos tomar como buena práctica eh, para poder eh, implementar y seguir eh, esta línea y esta, eh, este camino sobre eh, la competitividad y el desarrollo. Déjenme decirles, por favor, que eh, en en infraestructura y transporte de Centroamérica, algunos datos nada más estadísticos para que nos, no, nos, nos vayamos mucho más adentrando al tema de facilitación. En el tema de transporte de infraestructura en Centroamérica, tenemos 148 mil kilómetros de carreteras, 
tenemos 23 puestos fronterizos, 256.5 kilómetros de líneas ferroviarias en este momento en operación, 21 aeropuertos internacionales, 25 aeropuertos nacionales, 40 instalaciones portuarias, 19 en el litoral Caribe y 21 en el litoral eh, Pacífico y un canal interoceánico. Estos es son un, unos datos para que ustedes pudieran eh, ver cómo está este transporte de, de infraestructura. En este momento quiero también ponerles en pantalla cómo están los precios del transporte por carretera. Algunos datos del Banco Mundial nos dicen que América Latina en Centroamérica eh, tiene un costo de 0.17 dólares por kilómetro por tonelada para poder eh, comercializar. Eso significa, y ustedes pueden ver en pantalla cuánto tiene Brasil, en América Latina, que Brasil tiene el 0.035 eh, eh, dólares por kilómetro por tonelada. África, ustedes pueden ver a Kenia con 0.04, Nigeria con 0.13, eh, Burundi con, con 0.11, ustedes pueden ver a Asia, China con 0.05, Pakistán 0.02, y las economías desarrolladas como Estados Unidos, Pueden ver cuál es el costo, cuál es el precio de esta, de, por kilómetro, por tonelada cuando se comercializan. Estados Unidos lo tiene con 0.02 y Francia con 0.05. En esta pantalla y con estos datos del Banco Mundial podemos ver que Centroamérica tiene el precio y el costo más alto en dólares por kilómetro, por tonelada. Solo como dato eh, importante. Algunos indicadores logísticos a nivel regional el transporte terrestre en Centroamérica moviliza aproximadamente el 95% de carga y de personas. Y en este momento, eh, bueno, en el, en este, estos datos son del BID, de CIECA, por supuesto, y del Banco Mundial del año 2019, pero el estado de la infraestructura es de 85% de la red vial que se usa a nivel secundaria y terciaria y el 40% de la red pavimentada está en mal estado. Eh, los costos y los tiempos logísticos a nivel regional, hablo Centroamérica, eh, son los siguientes. Y pueden verlo en este momento con eh, datos del BID, CIECA, Banco Mundial, JICA y CEPAL, donde nos dicen que el puesto de frontera es hasta 48 horas, una velocidad de circulación en la red. Ahora alguien está en la casa. Creo que se escucha. Hola, hola. Ok, creo que alguien tenía el micrófono encendido. Seguimos entonces con estos indicadores logísticos. Eh, por ejemplo, podemos ver que la velocidad de circulación en la red vial es de 17.4 kilómetros por hora. Hay una débil inversión en infraestructura que es aproximadamente de menor de un 3% del PIB. Altos costos de seguridad, eh, un incremento del 22% del 22%. Estos son algunos indicadores que tenemos sobre infraestructura. Y los desafíos que tenemos en la región, por ejemplo, un sector de tipo hipercarbónico, por ejemplo, de sus temas de los gases de invernadero, en el cual el 9.5 el millones de vehículos, eso significa que es el 99.9% de combustión fósil, mucha contaminación, el 4% es el transporte colectivo, un parque vehicular totalmente obsoleto de hace aproximadamente de 10 a 3 años. Eh, y también tenemos contaminación acústica, estrés, audición cardiovascular, ambiental, contaminación atmosférica del CO2 y un nivel de accidentes como una epidemia regional es la quinta causa de fallecimientos en Centroamérica. Eso es un dato de la Organización Mundial de la Salud del de eh, 2014. Eh, otro, otro punto también que tenemos dentro de, dentro de este tema de facilitación es la digitalización, un tema muy importante en facilitación de comercio, eh, es muy importante mencionar que después de la pandemia de 2020, 
la digitalización tomó gran auge, por supuesto, por todo lo, lo concerniente, como lo que estamos viviendo en este momento, ustedes y yo nos podemos conectar bajo una plataforma en la cual estamos interactuando a nivel digital, eh, asimismo también con temas de facilitación de comercio, es importante llevar esos eh, procesos a un tema de digitalización desde el punto de vista eh, de las nuevas tendencias que se están dando en comercio internacional. Para ello, Centroamérica ha venido trabajando no solo después de pospandemia, esto es antes de, de pandemia, por supuesto, y en el marco de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio firmada en 2015. Una plataforma digital de comercio eh, que era un eje transversal de la estrategia del 2015 como un catálogo de servicios o un bus de datos de procesos relacionados con estas operaciones de comercio intra y extra regional. Y esta eh, plataforma digital eh, como ese eje transversal de los temas de facilitación de comercio, tenían o tienen en realidad eh, cinco módulos eh, muy importantes. Migración, ventanillas únicas, aduanas, medidas sanitarias y fitosanitarias y por supuesto también un sistema de gestión de riesgo regional que no puede faltar ya que eh, no podemos eh, tener eh, esa facilitación de comercio sin también tener ese, ese control fronterizo. Y en este momento los países centroamericanos eh, también han priorizado esas funcionalidades, han priorizado funcionalidades en las cuales eh, se deben de implementar en esta plataforma. Déjenme decirles que la plataforma digital de comercio ya tiene implementada la digitalización de las DUCAS, de las declaraciones centroamericanas, eh, únicas centroamericanas, llámese DUCAF para productos originarios, DUCAD para productos eh, de terceros países y la DUCAT, eh, que es la declaración en tránsito. Estas funcionalidades priorizadas en este momento que están siendo trabajadas por los países centroamericanos para implementarse es el registro y actualización de conductores de medios de transporte de carga. Esta eh, funcionalidad en realidad está totalmente vinculada a la estrategia centroamericana del 2015 eh, en una medida de corto plazo que se encontraba en la del 2015, la medida 2 de prechequeo migratorio. Eh, procesos de consulta de migración, registro y actualización de operadores económicos autorizados, generación y transmisión de alertas, certificados de exportación, registro y actualización de importadores y exportadores, por supuesto que entre otros incluyendo los permisos de importación. Esa es la plataforma digital de comercio, no me voy a, 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 a indagar en este, en este tema porque lo vamos a tratar también de ver que está en, dentro de la normativa de la Estrategia de Facilitación de Comercio 2023. Comentarles, eh, todos los procesos, actividades que, se, que, las, que Centroamérica, que los países vienen trabajando, eh, tomaron la decisión después de la pandemia y de todo lo que, lo que sucedió eh, después del 2020, eh, llevar esta estrategia centroamericana de facilitación de comercio y competitividad que tiene énfasis en gestión coordinada de fronteras y que fue firmada por el Consejo de Ministros en octubre del 2015, se llevó a la necesidad de actualizar eh, esta estrategia con otro alcance. Eh, en este momento ustedes tienen en pantalla eh, está el, el marco de la estrategia y un QR que ustedes en este momento pueden accesar a él y pueden tener el documento en español. Eh, próximamente estaremos también eh, tra tratando de vincular este, esta, este tema con el, la versión en inglés. Así que este, en este momento ese QR lo tienen en español, pero estamos trabajando para ya tener el QR de la estrategia en inglés. Les damos unos cuantos segundos para que ustedes puedan escanear ese QR y ustedes tengan el documento en PDF de esta estrategia de manera digital. Eh, les doy dos, tres segundos para que puedan escanearlo eh, y tienen ahí la estrategia. Si ya lo lograron, entonces pasamos al siguiente. Quiero presentarles este, un video en el cual eh, los países eh, lograron este proyecto en diciembre de 2023, como les comentaba anteriormente, una estrategia actualizada con alcance multimodal, 
terrestre, puertos y aeropuertos con, planes region, con un plan regional y planes nacionales que incluyen eh, en esta estrategia medidas indicativas en un proceso totalmente participativo, aproximadamente 600 funcionarios participaron en este proyecto de los países, esa es una estrategia y un proyecto de cada uno de los países de Centroamérica. Eh, y quisiera presentarles en este momento eh, el video del cual eh, vamos a indagar un poco más sobre esta normativa de la Estrategia Centroamericana 2023. Adelante, por favor. La estrategia centroamericana de facilitación del comercio y competitividad, con énfasis en gestión coordinada de fronteras 2023, fue elaborada por el liderazgo de la de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con la coordinación técnica y administrativa de la CIPA, el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y el apoyo técnico del Grupo del Banco Mundial. En noviembre del año 2022, el Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, acordó iniciar el ejercicio de actualización de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad, con énfasis en gestión coordinada de fronteras, tomando en cuenta las nuevas tendencias del comercio internacional y los avances tecnológicos ahora disponibles. Este proceso de actualización se realizó bajo la coordinación del Grupo de Trabajo Permanente, con delegados de los Ministerios de Economía y los Servicios Aduaneros, y representó un proceso participativo de consultas con agencias del sector público y representantes del sector privado, que incluyó un total de seis talleres nacionales de consulta, seis talleres de validación nacional y un taller de validación regional. El objetivo principal de la estrategia 2023 es reducir los costos y tiempos del comercio transfronterizo, puertos y aeropuertos y agilizar la movilidad de personas, implementando controles coordinados efectivos para mejorar la eficiencia logística regional y la competitividad. La estrategia cuenta con cinco pilares, que incluyen medidas y acciones, ejes transversales, factores de sostenibilidad, condiciones habitantes, que han sido priorizadas a través del proceso de consulta en los países, así como un plan de implementación regional y un plan de monitoreo, evaluación y seguimiento al 2030. Pilar, controles eficientes y ágiles para el levante y despacho de mercancías y movilidad de personas. Pilar 2, implementación y digitalización de procedimientos y trámites. Pilar 3, armonización y homologación de estándares y normativas. Pilar 4, infraestructura, movilidad y logística. Pilar 5, movilidad de personas por turismo, negocios, médicos, académicos, pymes y comunidades fronterizas. La Estrategia 2023 enmarca las medidas y acciones para avanzar en la facilitación del comercio que las autoridades vinculadas al comercio exterior implementarán de forma coordinada tanto a nivel nacional, bilateral y regional. Centroamérica al contar con una estrategia regional de facilitación de comercio actualizada con alcance multimodal, aprovecha la infraestructura existente de 6.525 kilómetros de carreteras centroamericanas, 24 puestos fronterizos terrestres, 43 instalaciones portuarias, 21 aeropuertos internacionales y 25 aeropuertos nacionales, beneficiando al comercio regional en términos de exportación e importación de bienes, que en cifras representa 46.583.6 millones de dólares americanos para exportaciones y 104.560.1 millones de dólares americanos para importaciones. Con la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad 2023, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, ratifican su compromiso con la facilitación del comercio como una herramienta para mejorar el aprovechamiento de comercio regional y el incremento en la competitividad. En Centroamérica, seguimos trabajando por la facilitación del comercio. Muchas gracias. Eh, seguimos entonces con la presentación y ahora sí le voy a presentar. Eh, el video ha sido, eh, ustedes ahí pudieron ver qué contiene la estrategia. Eh, no me voy a, a centrar en esta parte de los antecedentes, sin embargo, es importante mencionar eh, que esta estrategia centroamericana de facilitación de comercio y competitividad con énfasis en gestión coordinada de fronteras viene desde el año 2015 con una instru instrucción precisa de los presidentes y jefes de Estado 
del, del SICA que instruyó al, al COMIECO, al Consejo de Ministros, para que en coordinación con sectores, con otros sectores, otras instituciones, las autoridades competentes que tienen que ver con la facilitación de comercio, fuera creada esta estrategia y fue aprobada en eh, octubre del año 2015. Y esta estrategia, por supuesto, viene desarrollada con un modelo de gestión coordinada de fronteras que en, en, la, en esta estrategia incluía cinco medidas de corto plazo, ocho pilares de mediano y largo plazo y tres ejes transversales que los países vinieron trabajando con eh, hitos implementados, como por ejemplo, mejora en la infraestructura, reducción de los tiempos de cruce, avances en integración fronteriza como el proceso de integración profunda, el PIB y el PILA, utilización de cámaras en pasos de frontera, la plataforma digital de comercio centroamericana, los avances en el operador económico autorizado, implementación de ventanillas únicas, acceso en la gestión de riesgo y el fortalecimiento, entre otros, de los comités nacionales de facilitación del comercio. Y también eh, se implementaron avances en controles cuarentenarios. Eh, ¿Y por qué entonces, eh, de, después de estos hitos implementados en, en, en la estrategia 2015, por qué actualizar la estrategia? Eh, porque hay avances tecnológicos, nuevas tendencias internacionales y, por supuesto, el seguimiento a la estrategia del 2015. Estos avances tecnológicos que nos llevaron después de pospandemia a sentarnos y ver que era importante eh, tener este tema de digitalización por estos avances que hay, hay que actualizarnos completamente a los temas de eh, facilitación de comercio. Un proceso totalmente participativo a, ti, a nivel regional por parte de los países que contó con seis talleres nacionales de consulta, seis talleres nacionales de validación, un taller de validación regional por autoridades competentes y aproximadamente 600 participantes a nivel regional en toda la región, en cada uno de estos talleres nacionales, donde se recopilaron insumos para que esta estrategia hoy esté ya completamente aprobada. Las instituciones participantes de esta estrategia pueden ver todas las vinculadas en temas de eh, facilitación de comercio, eh, comercio exterior, Ministerio de Economía y Comercio Exterior, Servicios Aduaneros, que fueron precisamente ese grupo pilar en el cual se eh, llevaron los análisis para poder eh, hacer este trabajo de estrategia. Los Ministerios de Economía con los Servicios Aduaneros eran los participantes eh, esenciales que coordinaban el proyecto, eh, también estuvieron participando las autoridades de medidas sanitarias, fitosanitarias, migración, ventanillas únicas, hacienda, salud, telecomunicaciones, transporte, seguridad, aviación, eh, eh, medio ambiente, el sector privado, por supuesto, como un ente principal, como usuario, y no podemos dejar también atrás dentro de, este, de estas instituciones participantes y que están incluidas dentro de las acciones de la estrategia, es el sector de turismo. Todas estas instituciones participantes dieron esos insumos en cada taller nacional en cada uno de los países. El contenido de la estrategia 2023, cinco pilares, 20 medidas, 81 acciones, que de estas 81 acciones muy, un muy buen porcentaje corresponde a los servicios aduaneros implementar, cuatro ejes transversales, cuatro factores de sostenibilidad y cuatro condiciones habilitantes. Este es el marco lógico de la estrategia, el contenido esencial de la estrategia que por supuesto el objetivo principal es la reducción de los costos y tiempos en puestos fronterizos puertos y aeropuertos y así agilizar la movilidad de las personas y por supuesto del comercio, cinco objetivos específicos relacionados totalmente a los cinco pilares que están dentro de la estrategia y a cada una de las medidas que constituyen y que contemplan la estrategia centroamericana de facilitación de comercio. Estos cinco pilares se dividen en temas muy importantes que los países priorizaron, por ejemplo, controles eficientes, agilización de levante y despacho de mercancías de movilidad de personas, un objetivo principal en temas de facilitación de comercio, el tema de simplificación, simplificación y digitalización de procedimientos y trámites, 
tiene que ver completamente con la plataforma digital de comercio, por supuesto, armonización y homologación de estándares y normativa, infraestructura, movilidad y logística, tema muy importante para el desarrollo de la facilitación de comercio y una articulación directa con el plan maestro de movilidad y logística, y por supuesto la movilidad de personas por turismo, negocios, por temas médicos, académicos, etcétera, y también cuenta con, en el Pilar 5, eh, desarrollo de acciones para implementar medidas para las MIPIMES y también para las comunidades fronterizas. El Pilar 1 contiene cinco medidas, ustedes las pueden ver, implementar operativamente el modelo de la gestión coordinada de fronteras. Básicamente la estrategia viene desde el 2015 con un modelo de gestión coordinada de fronteras esto no significa que se, que se va a trabajar en el modelo. Los países centroamericanos ya cuentan con un modelo de gestión coordinada de fronteras por los diferentes programas y procesos que han desarrollado. Sin embargo, en esta estrategia se quiere ya llevar esa normativa y la operativa eh, con un modelo estándar, un modelo estándar de gestión coordinada de fronteras, porque los países ya vienen trabajando en ese sentido, implementar correctamente o no correcta, perfectamente la gestión integral de riesgo regional en la gestión coordinada de fronteras, eh, fortalecer esa figura del operador económico autorizado, fortalecerla en el sentido que se amplíen estos beneficios que requieren los operadores económicos autorizados y, por supuesto, la implementación de la gestión del despacho prioritario de mercancías perecederas en los puestos fronterizos, que tiene que ver con temas, por supuesto, eh, también sanitarios y fitosanitarios. El pilar 2, que es la simplificación y la digitalización de procedimientos y trámites, aquí... Eh, es importante completar la simplificación y la implementación de las funcionalidades disponibles en la plataforma digital de comercio, implementar esa transformación digital en estos procesos y no puede faltar si ya tenemos este tema de digitalización y la simplificación de procedimientos digitalizados, tenemos que implementar la ciberseguridad y la protección de datos en los procesos de comercio exterior y fortalecer, por supuesto, también las capacidades del sector privado en el uso de estas herramientas digitales de trámites de comercio exterior como los usuarios de la facilitación de comercio. Un pilar 3 sobre armonización y homologación y estándares y normativas, cinco medidas para desarrollar este modelo marco regional. Esta parte es la parte normativa en el cual se va a aprobar por los consejos correspondientes este modelo marco eh, y como ya lo dije anteriormente, no se trata de eh, elaborar un modelo, el modelo ya los países tienen un, un modelo y lo que se requiere es tener esa, esa normativa regional de un modelo marco de esta gestión coordinada de fronteras y por supuesto esta armonización de reglamentación técnica centroamericana, implementación de medidas y procedimientos simplificados, revisar los protocolos ante desastres naturales de emergencia, desarrollar una normativa para el comercio digital, que esto está totalmente ligado con los temas de ciberseguridad y protección de datos. Es importante desarrollar esta normativa que en Centroamérica ya si estamos entrándonos, adentrándonos, perdón, a los temas de digitalización es necesario también tener la normativa de este comercio digital que se refiere a eh, pues todo el andamiaje que tiene que ver con la protección de datos, la ciberseguridad para tener un comercio electrónico mucho más eh, seguro. Y el pilar 4 articulado completamente con el plan maestro de movilidad y logística eh, y que aquí en la estrategia la llamamos, la llamamos por supuesto infraestructura, movilidad y logística continuar con la modernización de la infraestructura de equipamiento, conectividad y eh, totalmente articulado con el modelo de gestión coordinada de fronteras. Esta, este modelo de gestión coordinada de fronteras que va a ser para temas terrestres, puertos y aeropuertos, fortalecer ese uso de las tecnologías por medio de una frontera inteligente que contribuya precisamente a agilizar esa logística de la movilidad del transporte, incluyendo también a, a las personas, y implementar mejoras para el acceso de puestos en fronteras con respecto, por supuesto, a los horarios y el plan de ordenamiento vial, 
todo esto ligado a los datos que nosotros estuvimos da, presentando al inicio de, esta, de, de este webinar, en el cual dam, damos esos datos que tal vez se pueden ver negativos, pero que al ver todos estos objetivos en la estrategia, objetivos también en el Plan Maestro de Movilidad Logística, vemos que es importante el tema de infraestructura, así como también es importante el tema de digitalización, así como es también importante el tema de la normativa. Aquí articulamos muy bien lo que son eh, toda esa gestión coordinada que tienen también el Plan Maestro en temas de puertos y aeropuertos. Y un pilar 5 que tiene que ver con movilidad de personas de turismo, negocios, eh, médicos, también tiene una acción por cada uno, implementar estos controles ágiles para esta movilidad de personas, para los turistas, para los comerciantes, para los trabajos intrafronterizos, para la atención médica, para estos servicios académicos, etcétera promover el desarrollo de las comunidades fronterizas, esas comunidades que están aledañas a los puestos fronterizos, cómo vamos a poder cómo promover esas iniciativas para poder estar en, en constante coordinación eh, y no eh, contaminar los puestos fronterizos, apoyar el comercio internacional, por supuesto, de las MIPIMES, un tema muy importante a, esas, eh, a, a los emprendedores que están precisamente también, eh, no solo en las zonas aledañas a los puestos fronterizos, sino a las MIPIMES en general, y es el, apoyar a, estos, a estas um, personas que día a día se están fomentando para que puedan tener un comercio eh, eh, transfronterizo de la mejor manera y no solo generar norma para empresas también grandes, sino también para la, los, el sector de las MIPIMES. Es transversal de la estrategia, importantísimo la institucionalidad y la coordinación y la gobernanza eh, se encuentra desde el lado de los, de, de los temas intersectoriales cuando tengan que así se merece presentarlo como, por ejemplo, el marco general de la gestión coordinada de fronteras, un marco regional, perdón, de la gestión coordinada de fronteras, eh, que tiene que ver con eh, aprobaciones de otros consejos, eh, que, eh, como por ejemplo de migración, de finanzas, porque varios de los temas también aduaneros vienen sobre eh, el tema de hacienda, eh, los servicios aduaneros, los ministerios de economía y comercio exterior. Así que eh, todo lo que tenga que ver con esa institucionalidad, con los foros, inter, con los foros eh, superiores como el Comiepo, Comitran, eh, Sempromipe, que, es, que, que no es como una secretaría, pero es una institución que lleva los temas de, de MIPIMES también, eh, las la secretarías que tienen que ver con con estos temas que están trabajándose a nivel regional y que deben de ser completamente articulados a lo que está haciendo el Consejo de Ministros. La innovación y tecnología para la eficiencia de procedimientos, aquí podemos ver siempre la plataforma digital de comercio centroamericana como una herramienta de innovación, una herramienta de tecnología para que los países puedan simplificar los trámites, la logística y los controles de gestión con base en esos datos digitales. Un eje 3 importante tanto para los funcionarios como para el sector privado, el profesionalismo, la formación de funcionarios en puertos terrestres, en, en puestos terrestres, puertos y aeropuertos, eh, los usuarios, por supuesto, del sector privado y los servicios de comercio exterior. Y un eje 4 que es importante destacar son los comités nacionales de facilitación de comercio, imposible no trabajar con, ese, con esos comités que a nivel nacional están trabajando con iniciativas y actividades eh, nacionales que requieren de eh, implementar para cumplir con los compromisos eh, en el ámbito también multilateral, pero articulados completamente con lo nacional y lo regional. Eh, este, esta estrategia tiene una particularidad que no tenía la del 2015 y es que la estrategia del 2015 solamente eran actividades para el transporte terrestre. Esta estrategia tiene la, el alcance para poder tenerlo de manera terrestre, puertos y aeropuertos, eh, de manera que los países podrán trabajar en planes nacionales eh, para actividades que tengan que ver con puertos y aeropuertos. El, el plan que más adelante lo vamos a, a conversar tiene un plan, el plan de implementación regional específicamente para temas terrestres, pero también tiene esas actividades que pueden ser tomadas en consideración por los países para los temas de puertos y aeropuertos. Factores de sostenibilidad la promoción de la integridad y la ética, 
promover el balance de género y la diversidad, diversidad y la inclusión económica, las asociaciones público-privadas o ese trabajo que hay que hacer con los sectores productivos que son precisamente los usuarios de, de los temas de facilitación de comercio son los que están las 48 horas o más en los puestos fronterizos, puertos o aeropuertos y por supuesto vinculados con lo que hablábamos en los datos al inicio, la reducción de, eh, de emisión de gases de invernadero, importante mencionar que estos factores son eh, estos factores de sostenibilidad nos llevan a que trabajemos muy coordinadamente con el sector también del transporte o infraestructura, movilidad y logística con el plan maestro de movilidad y logística. Condiciones habilitantes, la sostenibilidad financiera y la planificación y asignación eh, eh, de presupuestaria en cada uno de los países es muy importante para todos estos temas de facilitación de comercio, por supuesto, eh, los países lo realizan por medio de eh, los comités nacionales de facilitación de comercio con esos intereses nacionales que tienen para poder implementar acciones nacionales, un marco de política nacional de gobierno digital, ciberseguridad y protección de datos, como ustedes pueden ver, estamos arrastrando también esos eh, pilares eh, o medidas que tienen que ver con ciberseguridad y protección de datos, eh, que es creemos dentro de la estrategia es muy importante por esto, todos los temas que se van a trabajar de manera digital así que también a la par hay que trabajar ese marco de políticas de ciberseguridad y protección de datos, buenas prácticas regulatorias, políticas para la competencia justa y por supuesto el combate la, al contrabando son esas condiciones que habilitan a la estrategia para poder cumplir con los objetivos específicos los, el objetivo general de reducir los costos y tiempos en el comercio transfronterizo, puertos y aeropuertos. La estrategia también cuenta con planes de implementación, eh, un plan de implementación regional que va del 2024 al 2030, los países en una validación regional por las autoridades competentes eh, y, y encargadas de esta actualización de la estrategia, llámese Ministerio de Economía y Servicios Aduaneros, con el apoyo, por supuesto, tengo que decirlo, de la asistencia técnica del, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y por supuesto, el apoyo técnico administrativo de la SIECA. Eh, se elaboraron, los países elaboraron este plan de implementación regional que se encuentra en la estrategia, está dentro del marco de la aprobación de la estrategia. También cuenta con una instrucción por parte del Consejo de Ministros para realizar planes de implementación nacional con alcances en los tres eh, mo modelos de transporte terrestre, puertos y aeropuertos. Y este plan de implementación nacional 2024 que se va a comenzar, los países comenzarán a partir del mes de mayo a realizar estos planes nacionales, eh, contará con medidas eh, que están indicativas en la estrategia y que están en el, en el, marco, de, eh, en el marco regional. Y ahí los países tomaron a bien dejar eh, medidas que en los talleres de consulta para poder recolectar esos insumos, tomaron en consideración esas medidas que pueden ser implementadas a nivel nacional y ahí pueden tomar en consideración acciones para implementar en puertos y aeropuertos, llámese ventanía única marítima o llámese reducción de los costos en boletos aéreos. Eso se va a trabajar a nivel nacional, cada país tendrá eh, el espacio para analizar qué actividades eh, corresponden para que puedan ser implementadas de carácter nacional. Eso es el plan de implementación tanto nacional y regional que contiene esta Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio. Algo que no tenía la estrategia anterior es un plan de monitoreo, evaluación y seguimiento esta estrategia cuenta con un plan de monitoreo, evaluación y seguimiento, ¿verdad? Que constituye como esta herramienta de, del avance. Siempre vamos a comentar que lo que no se mide no se ve, así que es necesario llevar ese monitoreo, evaluar en, en cierto tiempo y darle el seguimiento a esa asignación de los roles y esa rendición de cuentas que es necesario dar a las autoridades competentes sobre este proyecto, asegurando también que haya una intervención basada en los resultados a nivel regional. Es, es importante que esta metodología 
eh, del marco lógico esté totalmente articulado con esos productos, con las metas que están eh, plasmadas en, este, en esta estrategia, los resultados, eh, esos recursos y estos indicadores que también ya, ya están identificados en la estrategia como estos indicadores de gestión y estos indicadores de impacto que nos ayudarán a medir y a tener una evaluación y un monitoreo de esta estrategia al 2030. Asimismo, también se definen lineamientos para la gestión del conocimiento, las buenas prácticas y también lecciones aprendidas. Va a ser importante que esta estrategia se lleve a una evaluación en el 2027, así se ha estipulado en la estrategia, una evaluación de medio término, precisamente para ver esos lineamientos de esa gestión de conocimiento, de esas buenas prácticas al 2027 y esas, por supuesto, lecciones aprendidas eh, que nos ha dejado en medio término de la estrategia, que será aproximadamente en el año 2027. Eh, como les comentaba, la aprobación de la estrategia eh, se dio en la centésima quinta reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica el 5 de diciembre de 2023, Acuerdo 02-2023, aprobó la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y precisamente con ese énfasis en la gestión coordinada de fronteras, el Grupo Técnico de Facilitación de Comercio a nivel regional integrado por representantes de los ministerios encargados de la integración centroamericana y por supuesto de los servicios aduaneros. Eh, también estuvo dentro de este, todo el marco de esta actualización y eh, en este acuerdo se instruye al Grupo Técnico de Facilitación de Comercio precisamente a elaborar los planes nacionales de implementación por país a más tardar en 2024. Déjenme decirles que los países ya han eh, trabajado en, esta, en, en elaborar estos planes ya con una metodología para iniciar estos planes a partir del mes de mayo, contando con tres planes a junio de 2024 y tres planes adicionales en diciembre de 2024, como lo instruyeron los señores del Consejo, los señores ministros del Consejo de Ministros. Y también se instruyó a la CIECA para que también se brinde ese apoyo técnico administrativo necesario para poder cumplir con los compromisos que se instituyen en la estrategia y también se instruye a la CIECA la identificación de los fondos de cooperación para implementar también todas las acciones que están eh, incluidas dentro de la estrategia en coordinación, por supuesto, con el Grupo Técnico de Facilitación de Comercio, que es el coordinador regional para poder llevar al cumplimiento efectivo de de esta eh, Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio. Eso en, en el marco del, de la Estrategia Centroamericana, los países han ido avanzando. Este año esperamos contar con eh, el cumplimiento del plan de implementación regional que tiene que ver con el año 2024. Ya se están eh, haciendo las gestiones correspondientes con los temas de cooperación para el apoyo correspondiente eh, en las actividades que corresponden al eh, 2024, llámese los planes nacionales eh, de, de, de cada uno de los países que están instruidos a realizar. También un segundo encuentro de, de comités nacionales de facilitación de comercio está estipulado para este año dentro del marco de eh, las, las actividades que se tienen que completar en este año 2024. Previo a pasarme con eso, porque más adelante, en, en un cuantos minutos, vamos a hablar de precisamente de este segundo encuentro. También los países de la región han trabajado en un estudio de tiempo de despacho regional aprobado en el año 2021. Y en seguimiento con este estudio de tiempo de despacho, eh, se han tenido reuniones eh, trimestral del, del grupo ad hoc del estudio de tiempos de despacho, se creó precisamente este grupo para darle el seguimiento a las acciones eh, nacionales y regionales y las recomendaciones del comité aduanero de este estudio, porque el plan cuenta con esas 97 acciones, tiene 6, 68 acciones nacionales, tiene 11 acciones regionales, tiene 18 acciones con otros actores nacionales, otras instituciones, y hay 10 recomendaciones del Comité Aduanero Centroamericano. Cabe mencionar que parte de las recomendaciones al Comité Aduanero Centroamericano en este estudio de tiempos de despacho regional, eh, que por cierto, déjenme decirles que es el primero, no hay ningún estudio de despacho regional, eh, no se ha hecho en ningún, en ningún lado del mundo un estudio de despacho con seis países al mismo tiempo haciendo mediciones simultáneamente. Así que este es un, también un, un hito dentro de eh, la región, este estudio de tiempos de despacho regional, 
y eh, contaba también con la realización de visitas de verificación de los coordinadores de este estudio con el apoyo de la CIECA eh, y ustedes pueden ver en pantalla eh, algunas verificaciones que se han realizado durante el año 2022 y que se realizaron durante el 2023 y déjenme decirles que también para este año, que ya, ya han pasado un par de años, eh, este estudio fue elaborado en 2021 y es tiempo de hacer una evaluación de las acciones que se han implementado eh, tanto nacionales como regionales, de acuerdo a esas verificaciones in situ que se han realizado en los puestos fronterizos. Eh, y eh, se está planificando también hacer ese análisis de evaluación de este estudio de tiempos de despacho para poder realizar una edición 2 de este estudio regional eh, con otro alcance también, porque el, el estudio de tiempos de despacho 2021 solo tenía el alcance eh, en el ámbito aduanero. Así que eh, también los países han tomado a bien hacer este análisis y este análisis de estas brechas, análisis de este cumplimiento del estudio de tiempos de despacho y eh, planificar un estudio de despachos edición 2 que incluya a todas las instituciones involucradas en la gestión coordinada, por ejemplo, y por supuesto eh, que incluya al sector privado. Eh, esas son parte de los, lo que los países también vienen haciendo y parte de las acciones que los países eh, van a implementar también en co a corto plazo en el ámbito del estudio de tiempo de despacho. Eh, las claves de la facilitación de comercio <coughs> como una herramienta regional eh, e se han identificado algunas que ustedes pueden ver en, en pantalla eh, para poder llegar a una, a una facilitación de comercio y poder tener ese desarrollo que se requiere a nivel de, de cualquier país y, y la competitividad, es necesaria la reducción de barreras no arancelarias. Eh, la facilitación de comercio se enfoca en simplificar, eh, en armonizar los procedimientos y flujos de información asociados a la importación y, por supuesto, a la exportación de bienes mayor competitividad, al agilizar los procesos comerciales los países pueden competir de manera más efectiva en el mercado global, la integración regional importantísima, la facilitación de comercio promueve la cooperación entre países vecinos al armonizar normativas y por supuesto eh, los procedimientos, la inserción en cadenas eh, de valor también eh, muy importante dentro de la región y fomenta la integración centroamericana, la digitalización, eh, la adopción de tecnologías digitales en los procesos eh, aduaneros y logísticos, por supuesto que mejora la eficiencia y también reduce la burocracia, el desarrollo de la infraestructura, como ya vimos en las, en las láminas al inicio, eh, podemos tener toda la normativa que podamos eh, realizar, podemos, eh, que es muy importante ponerse de acuerdo todos los países eh, con, con las sensibilidades y con las particularidades que cada uno tiene, eh, pues es un proceso eh, muy, muy, muy amplio y que hay que eh, tener mucha conciencia de esas, de, de esas sensibilidades que cada uno tiene, así que no es eh, no es fácil llegar a coordinar y tener una normativa regional y los países centroamericanos han logrado esa armonización en, en temas eh, normativos, pero es importante también porque ya han, se han alcanzado estos hitos de, la normal, de, de la, esa armonización, por supuesto que hay eh, todavía camino por, por recorrer, sin embargo, eh, estamos viendo que la infraestructura, ya debemos entrar a los temas de infraestructura, del tema de movilidad y logística, eh, ya esa normativa está, hay que aplicarla de la manera que, que los países así lo han acordado, pero también hay que eh, tener esa operativa en temas de infraestructura, estamos trabajando en digitalización, los países ya plasmaron en la estrategia y en el plan maestro y en otros instrumentos jurídico, un tema de digitalización, un tema de normativa, los países vienen trabajando con mucho positivismo y, 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 y con, con trabajo arduo, la, norma, la armonización de normas, entonces es tiempo de entrar a los temas de infraestructura, eh, de carreteras, eh, de temas de gases de invernadero, de temas de ambiente, es muy importante ahora eh, poder entrar en, en esos temas 
en cooperación internacional, la facilitación de comercio requiere completamente la colaboración entre países, entre organismos internacionales y entre el sector privado. La cooperación técnica eh, es importantísima en el intercambio de mejores prácticas y, por supuesto, para el éxito de la implementación de medidas, llámese infraestructura, digitalización o normas, es importante tener a la cooperación internacional. Eh, digitalización y modernización, la adopción de tecnologías digitales en los procesos aduaneros y logísticos mejora y la eficiencia y la reduce completamente. El impacto en el bienestar eh, no puedo dejar de decirlo, una mayor eficiencia en el comercio se traduce en mejores condiciones de vida para la población. Así que eh, si, si nosotros logramos esa eficiencia en el impacto, en el bienestar por medio de la facilitación de comercio, nuestras generaciones se van a traducir en mejores condiciones de vida para esas generaciones que nos vienen, que vienen atrás nuestra eh, y es de trabajar arduamente para dejarles un legado efectivo y, por supuesto, en el presente, que los usuarios tengan, tengan esa eh, facilidad y esas mejores condiciones. La facilitación de comercio no solo beneficia a empresas, eh, sino también a los ciudadanos. Es un eh, beneficio colateral, siempre lo llamo de esa manera, porque reduce costos y mejora el acceso de bienes y servicios y también de turismo. Las personas tienen esa mayor facilidad cuando se da de pasar de un país a otro y poder fomentar también el turismo. Las alianzas con los sectores productivos es muy importante, esa cooperación con eh, esas alianzas con, ese, con, con el usuario, con el, que, con el que tiene que cumplir con la norma que, que, se, que han establecido los gobiernos. Y por supuesto no puedo dejar de decir el fortalecimiento de capacidades, es muy importante que todos conozcamos cuál es la norma que debemos de hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y por supuesto no solo centrarnos en un issue de personas o de, de, de esas, de los que lo necesitan, lo, lo digo entre comillas, sino de todos, creo que todos aprendemos un día, cada día aprendemos qué es lo que tenemos que, que, que hacer para poder llegar a hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Así que el fortalecimiento de capacidades para los funcionarios que están en capital, para los funcionarios que están en los puestos fronterizos, para los funcionarios también que, que, que puedan implementar estas medidas para el sector privado, para la academia en general. Es importante conocer tanto la normativa como las iniciativas que cada uno de los, de los pilares en temas de integración centroamericana realiza. Este es un pequeño pilar, el, el, el subsistema económico, y tenemos eh, este, este pequeño mundo de facilitación de comercio que podemos nosotros, nosotros ser ese, esos entes de cambio. En resumen, la facilitación de comercio no solo agiliza los flujos de bienes, sino que también impulsa el crecimiento económico y la participación activa en los países, en nuestros pueblos. Así que eh, este es prácticamente un tema en el cual nosotros nos hemos adentrado y que podemos ser agentes de cambio en los temas de facilitación de comercio, no solo para elaborar normas, sino también para desarrollar infraestructura, sino también para eh, digitalizar y modernizar, también para que hayan alianzas entre los sectores productivos y también fortaleciendo las capacidades de, los, eh, de todo lo que nos, de todo lo que nos eh, mostramos cada día, de todo lo que los países hacen, hacen un mayor esfuerzo. Soy el portavoz de todo ese trabajo arduo que hacen los países Déjenme decirles que también debemos tomar en consideración a aquellos funcionarios que están en puestos de frontera. Eh, hoy que el cambio climático nos, nos, nos está arrasando un poco más, eh, eh, tenemos la oportunidad de poder hacer ese cambio en temas de facilitación de comercio, tener un funcionario en un puesto fronterizo a 40, 42 grados con las condiciones que no son las humanas, también debemos de ir y ver cómo podemos agilizar compromisos eh, que no solo se verifiquen en un papel en un ámbito multilateral, regional o nacional, sino también ver esa operativa y no solo tener letra en un documento y que se hable muy bonito, sino que también tengamos resultados tangibles en este ámbito de 
facilitación de comercio. Yo me quedo por aquí por si tienen algún comentario adicional, preguntas o consultas, que ustedes tengan algunas dudas que tengan sobre eh, la presentación o que podamos realizar hoy una, eh, un, una conversación eh, más fluida de algunas eh, ideas que ustedes tengan sobre eh, facilitación de comercio. Por parte de la CIECA, esta es nuestra presentación y me quedo a la orden de cualquier consulta o comentario que ustedes tengan en este momento. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias, Javi. La verdad es que ha sido más que interesante toda la información que nos han podido compartir. Quisiera destacar que obviamente esta estrategia, además de ser completa, participativa, está actualizada y eso permite poder hacer un mejor si abordaje. ¿Tiene un comentario de que... adicional? ¿Alguna consulta? No sé si Eduardo está por aquí. Le traslado la palabra a Eduardo. Hola, no sé si me escucha. Sí se escucha, Eduardo. Ah, muchísimas escucha? gracias, Jocelyn. Sí, solamente reiterar el agradecimiento a Javi por esta explicación tan amplia que nos ha hecho. Comentaba que esta estrategia reúne varias condiciones que obviamente vale la pena señalar. Uno de ellos es el hecho de que está actualizada, es completa y ha sido participativa, ¿no? Eso ha permitido que el abordaje de diferentes temas relevantes y estratégicos sean contemplados en esta nueva versión. Obviamente permite también hacer una mejor coordinación y un seguimiento de los resultados que se están esperando. En ese sentido, nosotros agradecemos y felicitamos todo este trabajo que han venido desarrollando a través de la CIECA y mencionar que en el marco de lo que es el proyecto Mesoamérica, también mantenemos un trabajo coordinado con CIECA en el sentido de que tratamos de colaborar en aquellas áreas en donde podemos sumar para poder complementar lo que se está haciendo a nivel de la región centroamericana. Un ejemplo muy claro de este trabajo coordinado y complementariedad que tenemos es el hecho que estamos desarrollando justamente un estudio con el apoyo del BID sobre medidas no arancelarias. Es decir, estamos tratando de sumar también a estas actividades que se desarrollan y que están implementándose a nivel de la estrategia centroamericana. Dicho esto, quisiera entonces abrir el micrófono para que el resto de los participantes, si desean hacer algún comentario, alguna consulta, una valoración, pueden solicitarlo para poder compartir el espacio. Y si tienen dificultades para poder aperturar su micrófono, con gusto puedo darle lectura también a los comentarios que nos puedan trasladar a través del, del chat de esta sesión. Bueno, creo que de momento no tenemos comentarios ni tampoco solicitud de uso de la palabra. Creo que este ha sido más que clara la información que nos han compartido por parte de CIECA. Agradecemos nuevamente a Hadi por esta participación y obviamente este será quizás el primero de muchas de las actividades que estaremos desarrollando durante el presente año. Comentarles que nosotros hacemos una grabación de estas actividades y las colocamos para poderse revisar posteriormente en la plataforma Cooperazul. Si ustedes tienen interés en poder revisar nuevamente esta sesión o compartirla con alguien más, con mucho gusto nosotros estaremos publicándolo en la plataforma Cooperación. Por mi parte, nuevamente agradecerle a Adi y al resto del equipo que nos han acompañado de la SIECA, a cada uno de los que nos han honrado con su participación también, agradecerles por su tiempo e invitarles a que estén pendientes de nuestras próximas actividades para que nos puedan acompañar. Adi, por si quisieras hacer unas palabras de cierre, está abierto el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Estamos para apoyarles en todo lo que necesiten en la SIECA y yo eh, también quiero darle agradecimiento a Mesoamérica. Hemos estado trabajando también muy de cerca, como bien lo dijo Eduardo, con los temas de eh, medidas no arancelarias en realidad los países. Este es un trabajo, por supuesto, que los países están realizando en cada uno de ellos para poder implementar también dentro de otras actividades que, que ellos tienen eh, en temas de facilitación, por supuesto, eh, trabajar con el proyecto Mesoamérica en estos temas de facilitación de comercio en medidas no arancelarias ha sido muy importante. Nada más me queda que agradecer al proyecto Mesoamérica de Eduardo, ¿verdad? Eh, y a todos los que nos acompañan, eh, gracias 
por haber estado en esta plataforma y nos vemos pronto también porque seguiremos trabajando con el proyecto Mesoamérica en todos estos temas de facilitación de comercio y gracias a los países también que nos acompañaron y a todo eh, lo, lo personal académico que también nos acompañó y funcionarios de las diferentes instituciones que tienen que ver con la facilitación de comercio. Muchas gracias. Espero que tengan un feliz fin de semana, una feliz Semana Santa, que descansen y nos vemos pronto. Gracias. Muchísimas gracias y un feliz día para todos.